ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ മലയാളം ഗോസിപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്ലിംഗ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മാച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ചില മാച്ചുകൾ ഉറപ്പിച്ചതാണ് ചില മാച്ചുകൾ നടക്കുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മാച്ച് ഈ വരുന്ന റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചാണ് എഡ്ജ് വേഴ്സസ് റാൻഡി ഒർട്ടോൺ തമ്മിലുള്ള മാച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് മാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഒരു റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിൽ ലെജൻഡിൻ്റെ മാച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാച്ച് ഈ ഒരു മാച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാച്ചിലും ലെജൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അതായത് ലെജൻഡ് അല്ലാത്ത മറ്റൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പുതിയ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലെ ാണ് ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് വർഗിൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ട് റോമൻ റെയിൻസ് ആണുള്ളത് ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ടാക്കറിൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ട് ഏജ സ്റ്റൈൽസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക് ലെസ്നറിൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ട് ഡ്രൂ മെക്കിൻ്റെ ആണുള്ളത് ജോൺ സീനയുടെ എതിരാളിയായിട്ട് ഫിയൻഡ് ബ്രേവായിട്ട് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പേരും ലെജൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാച്ച് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അത് എഡ്ജ് വേഴ്സസ് റാൻഡി ഒർട്ടോൺ തമ്മിലുള്ള മാച്ചാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള എഡ്ജിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന റാൻഡി ഓർട്ടോണും എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാച്ച് കാണാനും എല്ലാവരും തന്നെ കട്ട വെയ്റ്റിങ്ങിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആരാധകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാച്ചിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ഒരു മാച്ചിനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് അതാണ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് അണ്ടർ ടേക്കർ വേഴ്സസ് സ്റ്റിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ചാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ശരിക്കും റസൽമീനിയ മുപ്പത്തി ആറിൽ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അണ്ടർ ടേക്കർ വേഴ്സസ് സ്റ്റിങ് തമ്മിലുള്ള മാച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ റസൽമീനിയയിൽ അണ്ടർ ടേക്കറിന് മാച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു റസൽമീനിയയിൽ നല്ലൊരു മാച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് സ്റ്റിങ് പോലെയുള്ള ഒരു ലെജൻഡ് റസലറുടെ കൂടെയാകുമ്പോൾ അതിന് ഭംഗി ഇരട്ടിയാകും സ്റ്റിങ്ങിനോട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇനി ഏത് മാച്ച് കളിക്കാനാണ് തനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റിങ് പറഞ്ഞതും അണ്ടർ ടേക്കറിനോടൊത്തുള്ള ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അത് റസൽമേനിയയിൽ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയധികം സന്തോഷം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിനെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി താൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ അങ്ങനെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്റ്റിങ് വേഴ്സസ് അണ്ടർ ടേക്കർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാച്ച് നടക്കാത്തത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മാച്ച് നടത്താത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെയധികം മോശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിക്കെല്ലാം തന്നെ പറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പരിക്കായിരുന്നു സത്രോളിങ്സിനോടൊത്തുള്ള ഒരു മാച്ചിലായിരുന്നു സ്റ്റിങ്ങിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ആ തൻ്റെ പരിക്കെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അണ്ടർ ടേക്കറിനോടൊത്തുള്ള ഒരു മാച്ച് എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ റെസലേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യം നോക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏതെങ്കിലും സമ്മർ സ്ലാമിലോ സർവൈവർ സീരീസിലോ അണ്ടർ ടേക്കർ വേഴ്സസ് സ്റ്റിങ് തമ്മിലുള്ള മാച്ച് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ ടേക്കർ വേഴ്സസ് സ്റ്റിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ച് ാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റാരുടേതുമല്ല സെത്ത് റോളിങ്സ് വേഴ്സസ് സി എം പങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ച് ഈ ഒരു മാച്ചിന് ഇത്രയും ആളുകൾ കാത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള സി എം പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ഒരു കാലത്തെ ചാമ്പ്യനായി
സെത്ത് റോളിങ്സിനെ ഫിയൻഡിനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു മാച്ചിൽ വളരെയധികം താഴ്ത്തി കെട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് സെത്ത് റോളിങ്സിൻ്റെ കരിയറിനെ തന്നെ വളരെയധികം വലിയ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സി എം ബഗ് എന്തായാലും ഒരു ഫേസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാത്രമേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ആദ്യമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഹീൽ ക്യാരക്ടറാക്കി മാറ്റിയാലും അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്തായാലും ഫേസ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു നല്ല എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് സെത്ത് റോളിങ്സ് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് മാച്ചുകളിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് മാച്ചുകളല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാച്ചിനാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാച്ചിൻ്റെ പേരും അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണ് കൂട